ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஜெயில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வர டாபிக் ஒன்றை பார்க்க போகிறோம் ஃபிசிக்ஸில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் கைனமேட்டிக்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் முடிச்சுட்டு டூ டைமென்ஷனல் மோஷன் வரும்போது இந்த டாபிக் வரும் இந்த டாபிக் தான் அடுத்து வர எல்லா டூ டைமென்ஷனல் மோஷன்ஸ்க்கும் உள்ள ஒரு பேசிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த டாபிக் என்ன இது ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் இது ஒன் ஆஃப் த ஈஸி டாபிக்ஸ் டு ஸ்கோர் ஸோ ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனில் நம்ம வந்து ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன்னா என்னென்னு முதல்ல பார்க்க போகிறோம் அந்த ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனில் என்னெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் வச்சு ஏதாச்சும் ஒரு கொஷின் வந்ததுன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம கிட்ட ஒரு பால் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் வேறு சார் பால் ஓகேவா ஒரு பால் இருக்குது இந்த பாலை நம்ம தூக்கி போடணும் இதுதான் நம்மளோட டாஸ்க் ஓகேவா இந்த பாலை நம்ம வீசி எறியணும் ஓகேவா நம்ம எப்படி எல்லாம் வீசி எறியலாம் எப்படிலாம் அதை தூக்கி போடலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் எப்படி தூக்கி போடலாம் அப்படியே ஒரு வேலாஸ்டி வீல இப்படி நம்ம மேலே தூக்கி போடலாம் கரெக்டாக இந்த பால் அப்படியே இந்த பால் அப்படியே நான் மேலே தூக்கி போடலாம் கரெக்ட் மேலே தூக்கி போடலாம் மேலே தூக்கி போட்டால் என்ன ஆகும் இந்த பால் அப்படியே மேலே போயிட்டு கீழே வந்துடும் கரெக்டாக இந்த பால் அப்படியே மேலே போயிட்டு கீழே வந்துடும் ரைட் இப்போது இந்த இடத்துல என்னது இந்த பால் எந்த ஆக்சஸில் மூவ் ஆகுது ஒய் ஆக்சஸில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகுது கரெக்டாக இந்த பால் ஒய் ஆக்சஸில் மட்டும் மூவ் ஆகுது மேலே போயிட்டு அப்படியே கீழே வந்துடுது ரைட் சரி ரைட் இது இதுதான் ஒன்லி வேயா வேறு எப்படியாச்சும் தூக்கி போடலாமா இன்னொன்று ஒரு விதம் இருக்குது என்ன பண்ணலாம் ஒரு டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டேபிளை வச்சு நான் இப்படி இதை உருட்டி விடலாம் கரெக்டாக இப்படி இதை தூக்கி போடலாம் ரைட் இப்படி இதை உருட்டி விடலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த பால் எப்படி போகும் அப்படியே இப்படி மூவ் ஆகும் ரைட் இப்படி மூவ் ஆகும் ஸோ இப்போ எப்படி இது என்னது இது என்ன ஆக்சஸில் மூவ் ஆகுது எக்ஸ் ஆக்சஸில் மூவ் ஆகுது கரெக்டாக எக்ஸ் ஆக்சில் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இங்கே ஒய் ஆக்சஸில் மேலே போயிட்டு அப்படியே கீழே வருது அங்கே எக்ஸ் ஆக்சஸில் மட்டும் மூவ் ஆகுது ஸோ இப்போ இது இந்த மோஷன் ஃபுல்லாக ஒய் ஆக்சஸில் ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கிற மோஷன் சொல்லலாமா இதை எக்ஸ் ஆக்சஸ் மோஷன் சொல்லலாமா ஓகேவா அது ஒய் ஆக்சஸ் மோஷன் இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் மோஷன் கரெக்டா ஆனால் இப்போ ஒன்று யோசிச்சு பாருங்களேன் இது ஒய் ஆக்சஸில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகுது அதுவும் எக்ஸ் ஆக்சஸில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகுது ஸோ இதனால் ஒரு ஒன் டைமென்ஷன் மோஷன் சொல்லலாம் இது ஒரு ஒன் டைமென்ஷன் மோஷன் சொல்லலாம் ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷன் இப்படி ரெண்டு விதமாக மட்டும்தான் அதை தூக்கி போட முடியுமா அப்படின்னா இல்லை கரெக்டாக இன்னொரு விதமாகவும் தூக்கி போடலாம் எப்படி ஆல்ரெடி நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த போல் இப்படி ஒரு கோணத்தில் நான் தூக்கி போட முடியும் கரெக்டாக இப்படி ஒரு கோணத்தில் தூக்கி போட முடியும் இப்படி தூக்கி போட்டால் என்ன ஆகும் பால் இப்படி போய் விழும் கரெக்டாக பால் இப்படி போய் விழும் ஆக்சுவலாக இது தான் ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் கரெக்டாக ரியல் லைஃப்பில் இதை தான் நம்ம நார்மல் டே டு டே லைஃப்பில் இந்த மாதிரி தான் பாலை தூக்கியும் போட போகிறோம் அது இப்படி போய் விழ போகுது கரெக்டாக மெயினாக அதோடய எக்ஸாம்பிள் எங்கே கிரிக்கெட் ஃபீல்டு கரெக்டாக கிரிக்கெட்டில் பால் ஃபீல்டு பண்ணிவிட்டு தூக்கி போடுவாங்க இப்படி அப்படியே ஒரு கோணத்தில் தூக்கி போடுவாங்க இப்படி வரும் கரெக்டாக ஃப்ளாட்டாக இந்த பாலும் போயிடாது அப்படியே எக்ஸாக்ட் வர்டிக்கலாகவும் போகாது தியரிட்டிக்கலாக அது போனால் கூட ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் எக்ஸாக்டாக அப்படி போகாது கரெக்டாக ஸோ இப்படி இப்படி ஒரு கோணத்தில் தூக்கி போடும்போது இப்படி ஒரு வளைவு பாதையை அதை எடுத்து கர்வ்டு பார்த்து எடுத்து போகுது பார்த்தீங்களா ஒரு இது வந்து பேராபோலிக் பார்த்துனு சொல்லுவோம் இது ஏன் பேராபோலாங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம் பட் ஆனால் இப்போ இது ஒரு பேராபோலிக் பார்த்தில் இப்படி மூவ் ஆகுது கரெக்டாக ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த தான் நம்ம ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன்னு சொல்கிறோம் இதை தான் நம்ம ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் ஒரு பாலை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் போய் ஒரு கர்வ்டு பார்த்து எடுத்து ட்ராவல் பண்ணுது இதனால் இதை ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா நம்ம இந்த எரியிறோம்ல இந்த பால் இந்த பாலை தான் நம்ம ப்ரொஜெக்டைல் ப்ரொஜெக்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எரியிற இந்த பாலை தான் நம்ம ப்ரொஜெக்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த வெலாசிட்டியில் எரியிறோம் அந்த வெலாசிட்டியை தான் வெலாசிட்டி ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் வெலாசிட்டி ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன ஆங்கிளில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் அதை angle of projection அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் கரெக்டா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேஸ் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கேஸ் பார்த்தோம் என்னது ஒன்று அப்படியே மேலே போகுது ஒன்று அப்படியே சைடில் போகுது அது ரெண்டு ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் சொல்லலாம் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷனா டூ டைமென்ஷனல் மோஷனா
அதுக்கு x கோஆர்டினேட்டும் இருக்கு y கோஆர்டினேட்டும் இருக்கு கரெக்ட்டா x கோஆர்டினேட் இருக்கு y கோஆர்டினேட் இருக்கு அந்த கோஆர்டினேட் வேல்யூ மாறலாம் பட் ஆனா x லயும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு y லயும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு இதே இங்க எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுல எந்த பாயிண்ட்டை பார்த்தாலும் இதுனா இப்படி தள்ளி வரதுனால இது தள்ளி போய் இப்படி விழல அது டூ டைமென்ஷனல் தெரியணுங்கிறதுக்காக மேலே போயிட்டு அப்படியே கீழே வருதுங்கிறதுக்கு தெரியறதுக்காக இப்படி வரைஞ்சிருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலாக பால் ஒய் ஆக்சிஸில் மட்டும் தான் ட்ராவல் ஆகும் ஸோ எந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஜீரோ கமா ஒய் கரெக்டா எந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஜீரோ கமா ஒய் மட்டும் தான் இருக்குது அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கோஆர்டினேட் கிடையாது கோஆர்டினேட் ஜீரோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஒன்று என்ன சொல்லலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கோஆர்டினே அதாவது கோஆர்டினேட்டில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் காம்பனன்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது கரெக்டா கார்டிஷன் சிஸ்டமில் கோஆர்டினேட் எழுதும்போது இங்கே ஜீரோ இருக்குது கரெக்டா இதே கோஆர்டினேட்டை நம்ம இங்கே இருந்து பால தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட இது வந்து ஒரு எக்ஸ் வேல்யூ இருந்தது அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் வேல்யூ எங்கேயும் மாற போகிறதே கிடையாது கரெக்டா இந்த எக்ஸ் வேல்யூ மாற போகிறதே கிடையாது ஒய் வேல்யூ மட்டும்தான் மாறிக்கிட்டு இருக்கு ஒய் வேல்யூ மட்டும்தான் மாறிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் பால் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஒய் வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல இது ஜீரோ இந்த இடத்துல இது ஜீரோ இதே நான் ஒரு இங்கே இப்படி போகுது பால் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா இங்கே இதோட வேல்யூ ஒய் அப்படின்னா இந்த ஒய் மாற போகிறதே இல்லை எக்ஸ் மட்டும்தான் மாறிட்டு இருக்க போகுது கரெக்டா எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் மாறிக்கிட்டு இருக்க போகுது ஸோ இது வந்து சம் எக்ஸ் கமா ஒய் இதில் இந்த எக்ஸ் மட்டும் மாறும் இந்த ஒய் மாறாது ஒய் மாறாது ஸோ அதனால் இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் இது ரெண்டுமே ஒரு ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் சொல்கிறோம் அதாவது இது ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரு கோஆர்டினேட் மட்டும்தான் மாறுது அதனால் ஒன் டைமென்ஷனல் ஓகேவா ஒரே ஒரு கோஆர்டினேட் மட்டும் தான் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதனால் ஒன் டைமென்ஷன் ஆனால் இங்கே இங்கே எடுத்துக்கிட்டா இந்த பாயிண்டில் இந்த பாயிண்டில் எக்ஸும் ஒய்யும் ஓட வேல்யூ வேறு இந்த பாயிண்டில் எக்ஸும் ஒய்யோட வேல்யூ வேறு வேறு கரெக்டாக இது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ மாறிடுது இது ஒய் ஒன் இது ஒய் டூ மாறிடுது கரெக்டா ஒய் ஒன் ஒய் டூ மாறிடுது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ மாறிடுது ஸோ அதனால் ரெண்டு குவாடினேட்டும் மாறுது அதனால் இதை வந்து நம்ம டூ டைமென்ஷன் மோஷன் சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு குவாடினேட்டுமே மாறிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் இதை டூ டைமென்ஷன் மோஷன் சொல்லலாம் த்ரீ டைமென்ஷன் மோஷன்னா மூணு குவாடினேட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் த்ரீ டைமென்ஷனல் மோஷன் ஓகேவா ஸோ அதை ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷனல் மோஷன் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இது ஒரு எக்ஸ் ஒய் பிளேன் பிளேனில் ட்ராவல் ஆக போகுது இது ஒரு எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் ட்ராவல் ஆக போகுது ஸோ ரெண்டு கோஆர்டினேட் உள்ள பிளேனில் ட்ராவல் ஆக போகுது ஒய் செட் பிளேனில் கூட ட்ராவல் ஆகலாம் எக்ஸ் செட் பிளேனில் கூட ட்ராவல் ஆகலாம் ஆனால் அந்த ரெண்டு கோஆர்டினேட் உள்ள பிளேனில் மட்டும்தான் ட்ராவல் ஆக போகுது ஓகேவா இப்போ ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ஆங்கிள் வெலாசிட்டி வீலை தூக்கி போடுறாங்க ஒரு ஆங்கிள் டீட்டாவில் ஒரு வெலாசிட்டி வீலை தூக்கி போடுறாங்க இது இப்படி கேர்வ்டு பார்த்து எடுத்து போய் முடியுது கரெக்டாக ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த மோஷனில் எனக்கு சில விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் என்னென்னா டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் அதாவது இந்த எரிபொருள் கரெக்டாக ப்ரொஜெக்டையில் தான் எரிபொருள்னு சொல்கிறோம் அந்த எரி எரிகிற அந்த பொருளை நம்ம தூக்கி போடும்போது அது தூக்கி போட்டு அது திருப்பி லேண்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது ஃப்ளைட் மாதிரி எப்படியே இது பறந்து போயிட்டு கீழே விழுதா ஸோ அதனால அந்த டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் என்ன அதாவது ஆரம்பித்து திருப்பி அது விழும்போது அந்த ஹோல் ஜேர்னிக்கு அதை எடுத்துக்கிற டைம் எவ்வளோ இதை நான் கால்குலேட் பண்ணணும் இது என்னன்னு தெரியணும் டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் என்னன்னு தெரியணும் இது எனக்கு தெரியாது இது இது தெரியணும் அடுத்து ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து எண்டிங் இடத்து வரைக்கும் ஹரிசாண்டலாக அது எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு ஹரிசாண்டலாக அது எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அதுதான் நம்ம ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் அந்த ரேஞ்ச் வேல்யூவும் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ரேஞ்ச் என்ன அதையும் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ரேஞ்ச் வேல்யூ என்ன அதையும் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ரேஞ்ச் வேல்யூ என்ன அதையும் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து இதோட மேக்சிமம் ஹைட்டு மேக்சிமம் வெர்டிக்கலில் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு மேக்சிமம் ஹைட் இதுவும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரியாது கரெக்டாக மேக்சிமம் ஹைட்டும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரியாது அதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மேக்சிமம் ஹைட் இந்த ஹோல் ஜெர்னியில் அது மேக்சிமம் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போயிடுக்கு இதுவும் கண்டுபிடிக்கணும்
ஒரு டூ டைமென்ஷனல் மோஷனை ரெண்டு ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷனை பிரித்து முதல்ல அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோம் பார்ப்போம் ஸோ ஒரு டூ டைமென்ஷன் மோஷனை ரெண்டு ஒன் டைமென்ஷன் மோஷனாக இப்போ பிரிக்க முடியுமா அது முதல்ல பார்ப்போம் இப்போது இது ஒரு வெக்டர் இருக்குது இந்த வெக்டருடைய லென்த்து வந்து ஏ அதாவது ஒரு வெக்டருடைய லென்த்தை வந்து தான் நம்ம மேக்னிடியூட்னு சொல்கிறோம் கரெக்டாக அதனால தான் மேக்னிடியூட் சிம்பிள் போட்டிருக்கேன் ஏங்கிற வெக்டரோட மேக்னிடியூடு தான் அந்த வெக்டருடைய லென்த் இப்படி இருக்கும்போது இந்த வெக்டரை நான் ரெண்டு வெக்டராக பிரிக்க முடியும் கரெக்டாக இப்படி ஒரு வெக்டர் இது ஏ ஒய் வெக்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அதே மாதிரி ஏ எக்ஸ் வெக்டர் இப்படி உள்ள ஒரு வெக்டரை இப்படி ஒரு வெக்டராகவும் இப்படி ஒரு வெக்டராகவும் நம்ம பிரிக்க முடியும் இந்த ரெண்டு வெக்டரை ஆட் பண்ணால் இந்த வெக்டர் வந்துட போகுது இந்த ரெண்டு பிரித்த ரெண்டு வெக்டரை ஆட் பண்ணால் இந்த மெயின் வெக்டர் வந்துட போகுது ஸோ இந்த ஏ வெக்டரோட மேக்னிடியூட் மாடினா இதோட மேக்னிடியூட் மாட் எக்ஸ் இதோட மேக்னிடியூட் மாட் ஒய் மாட் ஏ எக்ஸ் மாட் ஏ ஒய் ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன இதெல்லாம் பேசிக் பேசிக் வெக்டர் நம்ம கொஞ்சம் பேசிக் கான்செப்டை நம்ம திருப்பி கொஞ்சம் பார்க்குறோம் ப்ரொஜெக்டல் மோஷனுக்கும் இதுக்கு டேரக்ட் சம்மந்தம் கிடையாது அதாவது டே டேரெக்டாக அதுக்குள்ளே உள்ள போர்ஷனில் இது வராது பட் ஆனால் வெக்டர் ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் நமக்கு நல்லா தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் நமக்கு தெரியணும் ஓகே ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஸோ ஏஒய் என்ன ஏ எக்ஸ் என்ன இது நம்மளுக்கு தெரியணும் கரெக்டாக இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் காஸ்ட் ஈட்டாக என்ன இது ஃபுல்லாக ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் ஏ ஏஒய் ஏஎக்ஸ் மூணு சைடு ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா ஸோ காஸ்ட் ஈட்டாக என்ன பேஸ் பை ஹைபாட்டனியூஸ் பேஸ் பை ஹைபாட்டனியூஸ் ஸோ மாட் ஏஎக்ஸ் மாட் ஏ கரெக்டாக ஸோ அப்போ மாட் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் என்னது மாட் ஏ காஸ்ட் ஈட்டா ஸோ ஏங்கிறது மேக்னிடியூடாக இருந்தால் மொத்த மேக்னிடியூடாக இருந்தால் அப்போ ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் எவ்வளோ ஹரிசாண்டல் காம்பனண்டோட மேக்னிடியூட் எவ்வளோ ஏ காஸ்ட் ஈட்டா வெர்டிக்கலுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் வெர்டிக்கலுக்கு நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை சைன் டீட்டா எடுத்தால் வெர்டிக்கல் கிடச்சிடும் சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டர் நியூஸ் ஆப்போசிட் என்னது பை ஹைபாட்டர் நியூஸ் அதானே ஏ தானே ஸோ அப்போ ஏ ஒய் என்னது மாடி ஏ சைன் டீட்டா ஸோ மேக்னிடியூட் ஏ அப்படின்னா வெர்டிக்கல் காம்பனண்டோட மேக்னிடியூட் மொத்த வெக்டரோட மேக்னிடியூட் ஏனா வெர்டிக்கல் காம்பனண்டோட மேக்னிடியூட் ஏ சைன் டீட்டா சிம்பிளாக எப்படி நாகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆங்கிளுக்கு ஒட்டி பிரித்தா காஸ்ட் டீட்டா ஆங்கிளுக்கு தள்ளி பிரித்தா சைன் டீட்டா ஸோ ஏ ஏக்கு ஒட்டி பிரிக்கிறோம் ஸோ ஏ காஸ்ட் டீட்டா ஏக்ஸ் ஏ காஸ்ட் டீட்டா ஏ ஒய் தள்ளி இருக்கு டீட்டாக்கு அவே தள்ளி இருக்கு கரெக்டாக ஸோ அதனால் ஏனா இது ஏ சைன் டீட்டா ஏ சைன் டீட்டா டீட்டாக்கு ஒட்டி பிரித்தோம்னா காஸ்ட் டீட்டா டீட்டாக்கு தள்ளி பிரித்தோம்னா சைன் டீட்டா இதில் நம்ம நாகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா டீட்டாக்கு ஒட்டி பிரித்தா காஸ்ட் டீட்டா டீட்டாக்கு தள்ளி பிரித்தா சைன் டீட்டா ஓகே ஸோ நம்ம ஒரு பேசிக் ஒரு வெக்டரை எப்படி நம்ம பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் கரெக்டாக ரெண்டு ரெண்டு காம்பனண்ட் எக்ஸும் ஒய்யமாக நம்ம பிரிக்க முடியுது ஒரு ஒரு வெக்டரை எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் உள்ள ஒரு வெக்டரை நம்ம எக்ஸ்லையும் ஒய்லையும் தனித்தனியாக ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் இருக்குது இப்போது ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் எப்படி ரெண்டு மோஷனாக பிரிக்கிறது சார் ஒரு வெக்டராக ரெண்டு வெக்டராக பிரிக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் பட் ஆனால் ஒரு ப்ரொஜெக்டல் மோஷனை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இன்னி டைமென்ஷனல் மோஷன் அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷனாக எப்படி பிரிக்கலாம் அதை நம்ம பார்க்கணும் கரெக்டாக ஒரு ரூம்குள்ளே இருக்கீங்க ஒரு டார்க் ரூம் ஒரு டார்க் ரூம் ஒரு டார்க் ரூமில் ஒரு ப்ரொஜெக்டல் மோஷனை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இப்படி வந்து போகுது ஒரு பாலிங் ஆரம்பித்து இப்படி முடியுது ஓகேவா என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ரூமோட சீலிங்கில் இருந்து நம்ம பார்க்குறோம் ரூமோட சீலிங்கில் மட்டும் லைட் இருக்கு ரூமோட சீலிங்கில் மட்டும் லைட் இருக்குது வேறு எங்கேயும் லைட் இல்லை ஓகேவா ரூமோட சீலிங்கில் மட்டும் லைட் இருக்கு ரூமோட சீலிங்கில் இருந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது இந்த ப்ரொஜெக்டல் மோஷனுடைய ஷேடோ இந்த ப்ரொஜெக்டல் மோஷனோட ஷேடோ இதோட தரையில் விழுமா இந்த ப்ரொஜெக்டைலோட ஷேடோ இந்த பால் போகுது இல்லை இதோட ஷேடோ தரையில் விழுமா அந்த ஷேடோ எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்க்க போகிறேன் எப்படி இருக்கும் மேலேருந்து பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் முதல்ல பால் இங்கே இருக்குது ஸோ அதோடய ஷேடோ இங்கே விழும் அடுத்து இங்கே இருக்குது அது ஷேடோ இங்கே விழும் கரெக்டாக ஷேடோ எப்படி தான் விழும் கரெக்டாக இப்போ இந்த எல்லா இடத்தையும் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் எல்லா இடத்தையும் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஷேடோ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தெரியுது கரெக்டாக ஷேடோ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக
x-axis motion, x-axis component. Projectile load here, projectile motion and or two dimensional motion load here, one dimensional concept x-axis le idu da. One dimensional motion x-axis le idu da. One dimensional component, two dimensional motion load here, one dimensional component x and y ma berige poro. Adil x le ibrida arge bode, and x le ibrida the move aga bode na paakro. Shadow vechi na matrai pon paakro. Ande shadow vula da vechi na ma paakro. Padte adhe room arthu glam. Same projectile motion. But now, we are going to go to the side. Now, we are going to go to the side. We are going to go to the side. Here is the light. Here is the light. Where is the shadow? Where is the shadow? Where is the shadow? Correct? Shadow is going to go. Shadow is going to go. So, what do you think about the shadow? How do you think about it? So, first, the object is here. So, the shadow is here. The shadow is here. The shadow is here. The shadow is here. The highest point is here. The shadow is here. Correct. What do you think about it? Is it here? 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 So, the shadow is going to go to the top of the shadow. The shadow is going to go to the top of the shadow. Correct? If you go to the top of the shadow, you will be able to go to the top of the shadow. If you go to the top of the shadow, you will be able to go to the top of the shadow. Correct? So, how do the shadow go to the top of the shadow? Correct? The shadow is going to go to the top of the shadow. So, this is the top of the y-axis component of projectile motion. So, how do the x-axis component go to the top of the shadow? Straight tap di horizontal lapu aje. Y axis component, mana lapu itu kilo berdu. So ini rendah shadow perjuangan kita. Ia adalah projectile motion. Ia adalah dua dimensional motion. Projectile motion. Nampaknya rendah one dimensional motion. Ia pergi perang. Ia projectile motion. Ia adalah tera. Nampaknya kita lihat. Ia adalah rendah component. Ia pergi perang. Ia adalah shadow example. Ia use pergi perang. Ia shadow axis lapu apa gende. Ia shadow horizontal lapu apa gende. Ia shadow mana lapu itu kilo berdu. Okey. Ia adalah x axis component. Ia adalah y axis component. Okey. Ia adalah perjuangan kita. Now, we have a very important thing to see that there are two projectile motions and components. But now, what is the question? In this whole motion, in this projectile motion, there is a ball down, and there is a ball down, and there is a ball down. Net force. If you have a question, what is the ball down? What is the force acting? What is the force acting? What is the force acting? Value, but what is the force acting? Yes, gravity is the only thing. Correct? If we remove air resistance, air friction, we remove it all. If we think about it, the air direction, the air direction, the air direction, the air direction, only if there is a vacuum, air friction is not considered. The actor is the only force. The gravitation force is the only force. How do you act on the gravitation force? Vertically downward. Vertically downward. Vertically downward. Vertically downward. Vertically downward. Where is the object? Puri itu biasa, kila matun na erka. Kereta kila matun na pergi cilek itu. Adik gravity kila matun na pergi cilek itu. Kereta, so apo, adik dia force na gravitational force mg. Kereta, ingat pon alu, mg itu. With Newton's second law, net force is equal to mass into acceleration. Kereta net force is equal to mass into acceleration. Apo, ingat net force mg, which is equal to ma. So Acceleration is equal to G. Magnitude wise, acceleration is equal to G. Okay, wow. acceleration of magnitude. In the past, G is the acceleration due to gravity. Okay, wow. the acceleration is G. Correct? So, in the past, the ball is acceleration G. That is the y axis. That is the negative y axis. That is the y axis. So, x-axis is acceleration n. x-axis is acceleration n. So, acceleration is x-axis. So, what is the condition? Let's see. What is the condition? What is the condition? What is the condition? What is the acceleration? The force is the acceleration. If we have a force, we have a force, and the gravitation force is the same. That is the keel. That is the keel. That is the keel. So, then, X-axis is not force acting? No. Is it not force acting? No. Is it not force acting? No. 
இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ ஸோ பால் இனிஷியலாக ஒரு வெலாசிட்டி யூவில் ஆங்கிள் டீட்டாவில் பண்ணுறாங்கன்னா அதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி வெக்டர் எக்ஸ் ஆக்சில் என்ன இருக்கும் யூ எக்ஸ்னு பார்த்தோமா ஒட்டி பிரித்தா காஸ்ட் டீட்டா ஸோ யூ காஸ்ட் டீட்டா தள்ளி பிரித்தா சைன் டீட்டா யூ ஒய் யூ சைன் டீட்டா கரெக்டாக எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆக்சலரேஷன் இல்லை ஸோ இந்த யூ காஸ்ட் டீட்டா வெலாசிட்டியில் அந்த ஷேடோ அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த ஷேடோ அப்படியே யூ காஸ்ட் டீட்டா வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அது மாறாது அதோட வெலாசிட்டி மாறவே மாறாது ஏன்னா ஆக்சலரேஷன் இல்லை ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ பட் ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன ஆகும் ஒய் ஆக்சிஸில் ஷேடோ பார்த்தோம்ல பி மேலே போய்ட்டு கீழே வர மாதிரி இருந்தது கரெக்டாக மேலே போய்ட்டு கீழே வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ மேலே யூ சைன் டீட்டாங்கிற வெலாசிட்டியில் ஆரம்பித்து அப்படியே மேலே போய் ஃபைனலாக வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆகி திருப்பி வரும்போது யூ சைன் டீட்டா அப்படிங்கிற வெலாசிட்டியில் கீழே வரும் ஸோ ஏன் வெலாசிட்டி இங்கே மாறுது ஏன்னா ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்குது அது ஜி கீழ் நோக்கி இருக்குது கீழ் நோக்கி ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்குது ஓகேவா கீழ் நோக்கி ஒரு ஆக்சிலேஷன் இருக்குது அதனால் இது மாற போகுது இந்த பேசிக் கான்செப்ட் வச்சு தான் நம்ம டைம் ஆஃப் லைட்டு ரேஞ்சு மேக்ஸிமம் ஹைட் எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா டைம் ஆஃப் லைட் டைம் ஆஃப் லைட்னு என்ன சொன்னோம் அந்த ப்ரொஜெக்டைல் ஆரம்பித்து முடிகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுங்கிறத பார்க்குறோம் அதான் டைம் ஆஃப் லைட் கரெக்டாக இப்போது நான் ஒய் ஆக்சிஸோட ஷேடோவை எடுத்துக்கிறேன் ஒய் ஆக்சிஸோட ஷேடோவை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ யூ ஒய் அப்படி அதாவது பேசிக்கலி யூ சைன் டீட்டா அப்படிங்கிற ஒரு வெலாசிட்டியில் அந்த ஷேடோ மேலே போய் ஆரம்பித்து மேலே வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆகி திருப்பி கீழே வந்துடுது திருப்பி கீழே வந்துடுது திருப்பி வரும்போதும் யூ சைன் டீட்டா வெலாசிட்டியில் தான் திருப்பி கீழே வருது கரெக்டாக ஸோ இந்த மோஷன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டைம் ஆஃப் லைட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போகிறேன் எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ எஸ் என்னது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரெக்டாக எஸ் என்னது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஒய் ஆக்சிஸில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன பால் ஆரம்பித்து மேலே போய்ட்டு கீழே வந்துடுது பால் ஆக்சுவல் பால் இல்லை ஷேடோ ஒய் ஆக்சிஸ்னு சொல்லும்போது பாலோட ஒய் ஆக்சிஸோட ஷேடோ என்ன ஆகுது ஆரம்பித்து மேலே போய்ட்டு திருப்பி கீழே அதே இடத்துக்கு வந்துடுது கரெக்டாக எக்ஸ் ஆக்சில் அப்படியே போகுது பட் ஆனால் ஒய் ஆக்சிஸில் ஆரம்பித்து மேலே போய்ட்டு திருப்பி கீழே வந்துடுது கரெக்டாக ஸோ அப்போது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னது ஒய் ஆக்சிஸில் ஜீரோ இது எல்லாத்தையுமே ஒயில் பார்த்துக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒயில் தான் பார்க்குறோம் ஒய் ஆக்சிஸில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ இப்போது ஒய் ஆக்சிஸில் இனிஷியல் வெலாசிட்டி நம்மளுக்கு தெரியும் என்னது யூ சைன் டீட்டா இன்டு டி தான் டைம் ஆஃப் லைட் ஓகேவா டி தான் டைம் ஆஃப் லைட் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏ ஒய் என்னது ஆக்சிலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அது கீழ் நோக்கி இருக்குது கரெக்டாக அது கீழ் நோக்கி இருக்குது ஸோ வெக்டர் ஃபார்மில் அது வெக்டர் எடுத்து நம்ம மேக்னட் சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது மைனஸ் போட்டுக்கணும் மைனஸ் ஹாஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹாஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் ஸோ அப்போது டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ யூ சைன் டீட்டா பை ஜி அப்படின்னு வருமா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ யூ சைன் டீட்டா பை ஜி அப்படின்னு வரப்போது ஸோ அப்போது அதான் டைம் ஆஃப் லைட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ யூ சைன் டீட்டா பை ஜி டைம் ஆஃப் லைட் இஸ் டூ யூ சைன் டீட்டா பை ஜி இப்போ நம்ம நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் இந்த டைம் ஆஃப் லைட் இந்த நேரத்தில் தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஷேடோவும் ஒய் ஆக்சிஸ் ஷேடோவும் போக போகுது கரெக்டாக ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன ஆகுது ஷேடோ ஆரம்பித்து இப்படி போகுது ஆரம்பித்த இடத்துல இருந்து இப்படி போகுது ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன ஆகுது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே இனிஷியல் ஃபைனல் இப்படி போகுது ஒய் ஆக்சிஸில் அந்த ஷேடோ கீழே ஆரம்பித்து மேலே போய்ட்டு திருப்பி மேலேருந்து கீழே வருது கரெக்டாக கீழே டு மேலே மேலேருந்து கீழே ஸோ இனிஷியல் ஃபைனல் ரெண்டு போர்ஷன் சேமாக இருக்கனால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோங்கிறோம் ஸோ டைம் ஆஃப் லைட் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒய் ஆக்சிஸில் பார்த்தோம் கரெக்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஷேடோவுக்கு பார்த்தோம் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் அந்த பால் ஆரம்பித்து மேலே போய்ட்டு திருப்பி கீழே வரதுக்கு தான் டைம் டைம் ஆஃப் லைட் டி அதான் என்ன பார்த்தோம் டூ யூ சைன் டீட்டா பை ஜி அப்படின்னு பார்த்தோம் கரெக்டா இப்போ நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மோஷனை தான் ரெண்டு டைம் ரெண்டு இடத்துல நம்ம டார்ச் அடித்து ரெண்டு ஷேடோவை பார்க்குறோம் கரெக்டாக ஆனால்
நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஒய் ஆக்சிஸ் ஷேடோவுக்கு ஒய் ஆக்சிஸ் ஷேடோ ஃபுல் ஜேர்னிக்கு எவ்வளோ எடுக்குதோ அதே தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லோட ஷேடோவும் அதோட ஃபுல் ஜேர்னிக்கு எடுக்க போகுது ஸோ அப்போ டோட்டல் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனுக்கு டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ யூ சயின்டி தான் பேஜி இந்த டைமில் தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் ஷேடோ ஃபுல்லாக மூவ் ஆக போகுது ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் ஷேடோ கீழேருந்து மேலே போயிட்டு மேலேருந்து திருப்பி கீழே வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அடுத்து ரேஞ்சும் மேக்ஸிமம் ஹைட்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே பண்ணலாமா ஸோ இப்போ அடுத்து ரேஞ்சு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரேஞ்சு நம்ம உள்ள என்னது ஹரிசாண்டலா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸில் அதாவது ஹரிசாண்டலா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இந்த ப்ரொஜெக்டைல் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அதுதான் ரேஞ்ச் கரெக்டாக ஆர் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணி போகிறோன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸோட ஷேடோவை பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ் ஆக்சஸோட ஷேடோ என்ன ஆகுது ஆரம்பித்து ஃபைனலாக இனிஷியல் ஃபைனல் இப்படி மூவ் ஆகுது கரெக்டாக எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஷேடோ இப்படி மூவ் ஆகுது ஹரிசாண்டலா ஸோ அப்போது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுது அதான் ரேஞ்ச் கரெக்டாக எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஷேடோ டோட்டலாக ட்ராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேஞ்ச் இனிஷியலாக யூஎக்ஸுங்கிற விளாசில் போக போகுது அது யூ காஸ்ட் ஈட்டா கரெக்டாக ஃபைனலாக விளாசிட்டி மாறுமா மாறாது ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆக்சலரேஷனே இல்லை எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆக்சலரேஷனே இல்லை கரெக்டாக எக்ஸ் ஆக்சில் ஆக்சலரேஷன் இல்லை அப்படின்னா இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க போகுது அப்போது பெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஃபார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணலாமா பெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பை டைம் இந்த ஃபார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம்ல அதாவது ஒன்றும் இல்லை எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் கரெக்டாக பட் இங்கே ஆக்சலரேஷன் இல்லை ஜீரோ ஆக்சலரேஷன் இல்லை அப்போ இந்த டேர்மே போயிடும் அப்போது பெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பை டைம் கரெக்டாக வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்போ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து வெலாசிட்டி இன்டு டைம் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து வெலாசிட்டி இன்டு டைம் இங்கே டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆடோ பாருங்கள் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் போயிருக்கு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் தான் ஆர் யு இனிஷியல் வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் லெவலோ யு காஸ்ட் டீட்டா இன்டு டி கரெக்டாக யூ காஸ்ட் டீட்டா இன்டு டி ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ காஸ்ட் டீட்டா டீம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த டி என்னது அதுதான் டைம் ஆஃப் லைட்டா இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கே போகிறது தான் டீனா அந்த டீ தான் டைம் ஆஃப் லைட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஆக்ஸ் ரெண்டு ஆக்சஸ்க்கு ஷேடோவுக்கு ஃபுல் ஜேர்னி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஷேடோவுக்கு ஃபுல் ஜேர்னி கம்ப்ளீட் பண்ணுற டைம் சேம்னு பார்த்தோம் கரெக்டா ஸோ அதான் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் ஓகேவா ஸோ டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட்டுக்கு என்னது டூ யூ சைன் டீட்டா பை ஜி ஸோ அப்போ அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் யூ காஸ்ட் டீட்டா இன்டூ டூ யூ சைன் டீட்டா பை ஜி டூ யூ சைன் டீட்டா பை ஜி அப்போ 2 into sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta டூ இன்டூ சைன் டீட்டா காஸ்ட் டீட்டா டூ சைன் டீட்டா காஸ்ட் டீட்டா என்னது சைன் டூ டீட்டா கரெக்டாக சைன் டூ டீட்டா இவர் யூ இருக்குது இங்கேயும் ஒரு யூ இருக்குது ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ யூ ஸ்கொயர் சைன் டூ டீட்டா பை ஜி ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் சைன் டூ டீட்டா பை ஜி ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த சேம் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி மேக்ஸிமம் ஹைட்டும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட்டையும் ரேஞ்சையும் நமக்கு பார்த்துட்டோம் இதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம மேக்ஸிமம் ஹைட்டையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கி